നമ്മൾ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതെന്തായിരുന്നു ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ എക്രോസ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതൊരു സോൺ പോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് കുറുകെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കിടക്കുന്നതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോ ഇപ്പം ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ഇക്വേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ ലോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സബ് ട്രോപ്പിക്കലിൻ്റെ അവിടെ ഹൈ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സബ് പോളാറിൻ്റെ അവിടെ ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സബ് പിന്നെ പോളാറിൻ്റെ അവിടെ ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു എന്താ പറയുക ഗ്രേഡിയൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പം വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെ വിൻഡ് ഡെവലപ്പ് ആകും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലാനറ്റ് നമ്മുടെ എർത്തിൽ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടും നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇക്വറ്റേറിയൽ ലോ ഒന്നാമത്തേത് ഇക്വറ്റിനോട് ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഡോൾ റംസ് ഇവിടെ ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻ സോൺ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവർജൻ സോൺ ഇനി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ അത് ഹോഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അത് രണ്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പം നോർത്തിലേക്ക് നോക്കാം സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ടെമ്പറേറ്റ് ലോ പിന്നെ പോളാർ അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോളാർ ഹൈ ടെമ്പറേറ്റ് ലോ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ഇത് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് ആറ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ ബോർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏഴ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏഴ് പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾക്കിടയിലൂടെ വിൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകും അതാണ് പ്ലാനറ്ററി വിൻ ഇനി ഈ പ്ലാ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി വിൻ ലാർജ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്തിനൊക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് വേരിയേഷൻ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് അനുസരിച്ചും വേരിയേഷ് ചെയ്തിരുന്നു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റിംഗ് പിന്നെ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൻ്റെ എമർജൻസ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എമർജൻസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് പിന്നെ ദ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽസ് ഫോളോയിങ് അപ്പാരൻറ്റ് പാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അപ് സണ്ണിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് പ്രഷർ ബെൽസ് ആർ നോട്ട് പെർമനൻ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ദ ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അപ്പോൾ ദ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽസ് ഫോളോയിങ് ദ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അപ്പാരൻ പാത്ത് ഓഫ് ദ സൺ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൊറിയോൾ സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാകണമല്ലോ അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്ററി വിൻ ലാർജ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹീറ്റിംഗ് പിന്നെ എമർജൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ബെൽസ് പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ബെൽസ് ഫോളോയിങ് അപ്പാരൻറ്റ് പാത്ത് ഓഫ് ദ സൺ പിന്നെ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇനി ഈ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ പറയുന്നതാണ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇത്തരത്തിൽ പ്ലാനറ്ററി വിൻഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ അതായത് ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ മോഷൻ ഓഫ് ഓഷ്യൻ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ അപ്പം ഇത് കാരണം ഓഷൻ വാട്ടറിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെയും കൂടെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡിയാക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ എർത്ത്സ് ക്ലൈമറ്റ് എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓഷ്യൻ വാട്ടർ സർക്കുലേഷനും കൂടെ ഈ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് ചുറ്റും വിൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമാണ് വിൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ഇതുപോലെ എർത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ കാണപ്പെടുന്നു ഗ്ലോബൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ കാണപ്പെടുന്നു അതെയാണ് ഓരോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സെല്ലുകളായിട്ട് ഇവയെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട്ലി സെൽ ഫെറൽ സെൽ പോളാർ സെൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കും എന്തായാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക ഹാർട്
പത്രത്തിൽ എയർ റൈസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഓഫ് കൺവെക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ ദ വിൻസ് ഫ്രം ദ ട്രോപ്പിക്സ് കൺവർ എറ്റ് ദിസ് ലോ പ്രഷർ സോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ട്രോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ട്രോപ്പിക്സ് എന്നുള്ള വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കൺവേർജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദ കൺവേർജ്ഡ് എയർ റൈസസ് എലോങ് വിത്ത് ദ കൺവെർട്ടി സെൽ എന്നിട്ട് ഇത് പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും ഈ ട്രീറ്റേഴ്സ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടോപ്പോസ്ഫിയർ അപ് ടു ആൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ഒരു ഫോർട്ടീൻ കിലോ ഇതെത്തും അതായത് ടോപ്പോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ വരെ ഇതെത്തും എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾസ് ദിസ് കോസസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എയർ അറ്റ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്നിട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് എയർ സിങ്സ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോംസ് എ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ എന്നിട്ടൊരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ഉണ്ടാക്കും അതായത് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും കൺവേർജ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പോൾസിലേക്ക് പോകും പോൾസിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇതെന്ത് പതുക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നിലേ വയ്ക്കാൻ എന്താ കൺവേർട്ട് സ്റ്റേ റൈസസ് എല്ലാം വന്ന് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക സെല്ലാം കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക സെല്ലാം കാണിച്ച് ഇട്ട് റീച്ചസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അപ് ടു ആൻ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് മോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾസ് ദിസ് കോസ് ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എയർ അറ്റ് അബൌട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ അക്യുമുലേറ്റഡ് എയർ സിങ്സ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഫോംസ് എ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ അനദർ റീസൺ ഫോർ സിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൂളിങ് ഓഫ് എയർ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സൗത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഇക്വേറ്റൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ദൂരം ഇക്വേറ്റർ ദൂരേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറുതായിട്ട് തണുക്കും അത്ര ഹൈ ഇൻസുലേഷൻ മാറി ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് തണുത്ത എയർ എന്ത് ചെയ്യും തണുത്ത എയർ പതുക്കെ ഡിസൻഡ് ചെയ്യും ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഡിസൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ ബിലോ ദ ഡൗൺ ബിലോ നിയർ ദ ലാൻഡ് സർഫസ് ദ എയർ ഫ്ലോസ് ടുവേർഡ് ദ ഇക്വേറ്റർ ആസ് ദ ഈസ്റ്റ് അർലീസ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് സർഫസിൽ എന്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ട്രേഡ് വിൻസിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു പേരാണ് ഈസ്റ്റ് അർലീസ് എന്നുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈസ്റ്റ് അർലീസ് ട്രേഡ് വിൻസിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഓക്കെ ഇവ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് അർലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫിയർ നോക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്നു മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഒരു ട്രോപ്പോസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു തേർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ വരെ പോകുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ അവ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുക്കുന്നു എൻ്റെ പന്നെ പതുക്കെ ഇത് താഴത്തേക്ക് ഡിസൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെയിം ആണ് മുകളിലാണെങ്കിലും നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഈസ്റ്റർലേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു മുഖത്ത് പതുക്കെ ചൂടായത് കൺവെക്ഷൻ ഇതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യുന്നു ട്രോപ്പോസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത്ര റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടും പിന്നെ ഇത് സ്വാഭാവികമായി തണുക്കുന്നതുകൊണ്ടും എന്താണ് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന
അപ്പോൾ സർഫസിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റേർ ലീസ് എന്നാണ് കാരണം ഇത് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വേഷം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ റൈസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ റൈസ് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ പോളാർ എഴുതുന്നുള്ള ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തണുത്തിട്ട് പിന്നെ ഡിസൻ്റ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെറൽ സെൽ വെസ്റ്റേർലിസിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെല്ലാണ് ഫെറൽ സെൽ ഇനി പോളർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ ഇത് കോൾഡ് ഡെൻസ് എയർ സബ്സൈഡ്സ് നിയർ ദ പോൾസ് പോൾസിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് എന്താണ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യും ഈ കോൾഡ് ഡെൻസ് എയർ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആസ് പോളർ റീജിയലിസ് പോളർ റീജിയനിൽ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എയർ സബ്സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സർഫസിൽ കൂടെ പോളർ ഈസ്റ്റർലീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പം പോളാർ റീജിയനിൽ ഈസ്റ്റർലീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിലൂടെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെല്ല് ഈ സെല്ലാണ് പോളാർ സെൽ എന്നിട്ട് എന്താണ് സർഫസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നെ എന്താണ് സബ്സൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പോളാർ സെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് സെല്ല് ഹാർഡ്ലെ സെൽ ഫെറൽ സെൽ പോളാർ സെൽ ദി സെൽ ഇസ് കാൾഡ് പോളാർ സെൽ ദീസ് ത്രീ സെൽസ് സെറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ഫോർ ദ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഫ്രം ദ ലോവർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലോവർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലെ ഹീറ്റ് എനർജിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ടു ദ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എവിടേക്ക് ടു ദ ഹയർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ പിന്നെ ഈ ജനറൽ സർക്കുലേഷൻ വന്ന് ഓഷനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ലാർജ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ പ്ലാനറ്റിന് ചുരുടി പ്ലാനറ്ററി മിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും ലാർജ് ആൻഡ് സ്ലോ മൂവിംഗ് കറൻസ് ഓഫ് ദോഷൻ ഓഷ്യനിലെയും ലാർജ് ആൻഡ് സ്ലോ മൂവിംഗ് കറൻസിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഓഷ്യൻസ് ഇൻറ്റേൺ പ്രൊവൈഡ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് വാട്ടർ വേപ്പർ ടു ദ എയർ എന്നിട്ട് എയറിൽ ആവശ്യം എയറിലേക്ക് എന്താണ് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും വാട്ടർ വേപ്പറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദിസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്റ്റേക്ക് പ്ലേസ് റാദർ സ്ലോലി ഓവർ ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദോഷ്യൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈയുടെ പോർഷനിലായിട്ട് ഹാർഡ്ലി സെല്ലിനും ഫെറൽ സെല്ലിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഇട്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീം കാണപ്പെടും ഓക്കെ ജെറ്റ് സ്ട്രീം അതുപോലെ തന്നെ പോളാർ ജെറ്റ് സ്ട്രീം കാണപ്പെടുന്നത് സബ് പോളാർ ലോയുടെ പോർഷനിലാണ് അവിടെ പോളാർ ജെറ്റ് സ്ട്രീം കാണപ്പെടും എന്താ ഇതാണ് ആ രണ്ട് ജെറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീമും പോളാർ ജെറ്റ് സ്ട്രീമും ഇതിങ്ങനെ ഒത്തിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനിയും നമുക്ക് വെസ്റ്റേർലീസിനൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെസ്റ്റേർലി നമ്മുടെ നോർത്തൺ പാർട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേർലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം വരുന്നുണ്ട് മൺസൂണിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ മൺസൂൺ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഈസ്റ്റേർലി ജെറ്റ് സ്ട്രീം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വിഡ്രോ ആകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ലീഡിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ജനറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ഓഷൻ ജനറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സർക്കുലേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പസഫിക് കോഷനെ വാമി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കുന്നത് വാമിങ് ആൻഡ് കൂളിങ് ഓഫ് ദ പസഫിക് കോഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ജനറൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സർക്കുലേഷൻ സെൻട്രൽ പസഫിക് കോഷനിലെ വാം വാട്ടർ സെൻട്രൽ പസഫിക് കോഷനിലെ വാം വാട്ടർ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ കോസ്റ്റിലേക്ക് പതുക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പെരുതേൻ കറണ്ട് കൂളായിരിക്കും പെരു റീജിയനിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളായിരിക്കും അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും സച്ച് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വാം വാട്ടർ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെരു ഈസ് നോൺ ആസ് എൽ നിനോ ഇത്തരത്തിൽ പെറുവിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ വാം വാട്ടർ അപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിന ആണ് എൽ നിനോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പസഫിക് കോഷൻ്റെ സെൻട്രൽ പസഫിക് കോഷനിൽ നിന്ന് വാം
ഓക്കെ സംടൈംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഇന്ത്യയിലും ചില സമയത്തൊക്കെ എല്ലിനോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രോട്ട് ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലിനോ മൺ നമ്മുടെ മൺസൂണിനും ഇൻവെസ്റ്റ് പ്രിക്കോഷൻ എല്ലിനോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആ വർഷം നമ്മുടെ മൺസൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ആയിരിക്കും എല്ലിനോ സ്ട്രോങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൺസൂൺ ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ വീക്ക് ആയിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഡ്രോട്ടും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ആൻഡ് ചൈനയിൽ ഫ്ലെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലിനോ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ഏറിഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആയിരിക്കും ഡ്രോട്ട് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് സംടൈംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫ്ലഡ്സ് ഇൻ ചൈന അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ കൂടുമ്പം വെതർ കണ്ടീഷൻസ് മാറും പക്ഷേ എപ്പോഴും വെതർ കണ്ടീഷൻസ് ഭയങ്കര മഴയാണെന്നല്ല വെതർ കണ്ടീഷൻസ് മാറും പല സ്ഥലത്തും പലതുപോലെ ആയിരിക്കും ചൈനയിലൊക്കെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ചൈനയിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആ മൺസൂൺ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണും എല്ലിനെയും എന്താണ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ല ബന്ധമില്ല എന്നല്ല ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോഷനാണ് എല്ലിനെ കൂടുന്ന എല്ലിനെ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മൺസൂൺ വീക്ക് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഡ്രോട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഡ്രോട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായി ഡ്രോട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുക ആൻഡ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നോർമലി ഏരിയഡ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കിട്ടും ദിസ് ഫിനവൻ ഇസ് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റേഡ് ആൻഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോങ് റേഞ്ച് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മേജർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നെക്സ്റ്റ് സീസണൽ വിൻഡ് ആണ് ദി പാറ്റേൺ ഓഫ് വിൻഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസണിലും വിൻഡ് സർക്കുലേഷൻ വിൻഡിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റീജിയൻസ് ഓഫ് മാക്സിമം ഹീറ്റിംഗ് പ്രഷർ ആൻഡ് വിൻഡ് ബെൽസ് മോസ്റ്റ് പ്രണൗൺസ് എഫക്ട് ഓഫ് സർച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് നോട്ടേസ്ഡ് ഇൻ ദ മൺസൂൺസ് എസ്പെഷ്യലി അവർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അപ്പോൾ വിൻഡ് എങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ആകുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിന് പഠിക്കുന്നതിന് വായിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഡൗട്ട് വരുമ്പം ആ മൺസൂൺ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ വേരിയേഷൻ വന്ന് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ദ സൈക്കിൾസ് ദോസ് ഡെവലപ്പ് ഡെയിലി ഓർ ആനുവലി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സെവറൽ കോമൺ ലോക്കൽ ഓർ റീജിയണൽ വിൻഡ്സ് ദ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ പാമ്പേറ പിന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ചിനൂക്ക് പിന്നെ നോർത്തർ പിന്നെ നോർത്ത് നോർത്തർ ബ്ലിസാർഡ്സ് നോർത്ത് ഈ തരത്തിലൊക്കെ കുറേ വിൻഡുകൾ റീജിയണൽ വിൻഡ്സ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ബ്രിക്ക് ഫീൽഡ് സൗത്ത് ഏർലി പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിൽ ബെർഗ് പിന്നെ ഈ റീജിയണൽ ബോറ ഫോൺ ആഫ്രിക്ക തന്നെ സിറോക്കോ പിന്നെ ഹർമാട്ടൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് റീജിയണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് സർഫസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സീബ്രി ഇത് ലാൻഡ് ആണ് ഇത് സി ആണ് ഓക്കെ രാവിലെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ സീനെയും ലാൻഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡേ ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നത് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും സി ചൂടാവുന്നത് വെള്ളം ചൂടാവാനായിട്ട് ഭയങ്കര താമസമായിരിക്കും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂടാവത്തുള്ളൂ പതുക്കെ തണുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രാവിലെ എന്തായാലും ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ചൂടാകും തന്നെയല്ല ഇവിടുത്തെ എയർ റൈസ് ആകും ചൂട് എയർ എന്ത് പറ്റും ചൂട് എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ചൂട് എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ലാൻഡിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഒരു ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ സീയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും സീയിൽ അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരുന്നു ഹൈ പ്രഷറും ലോ പ്രഷറും കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താണ് വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ നിന്ന് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വിൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതാണ് സീ ബ്രീസ് സീയിൽ നിന്നും ബ്രീസ് പതുക്കെ ലാൻഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലാൻഡിൽ ലോ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് സീൽ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് രാവിലെയാണ് രാവിലെ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു ലാൻഡ് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ എയർ റൈസ് ചെയ്ത് മ
നൈറ്റ് ടൈമിൽ സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് കൂടുതലാകും ഡെൻസർ എയർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൻ്റ് ചെയ്യും വാലിയിലേക്ക് ഡിസൻ്റ് ചെയ്യും സ്ലോ മൗണ്ടൻ്റെ മൗണ്ടൈൻ വിൻഡ് ആയിട്ടത് മൗണ്ടൈൻ വിൻഡിൻ്റെ ഫോമിൽ അത് വാലിയിലേക്ക് ഡിസൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ദ കൂൾ എയർ ഓഫ് ദ ഹൈ പ്ലേറ്റൂസ് ആൻഡ് ഐസ് വിൽസ് ഡ്രെയിനിങ് ഇൻഡ് ദ വാലി ഈസ് കൾഡ് കെറ്റബാറ്റിക് വിൻഡ് ഇൻ അനർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാം വിൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ദ ലീവേഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൈൻ ലൈൻ മൗണ്ടൈൻ ലൈനിൻ്റെ ലീവേഡ് സൈഡിൽ മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാം വിൻഡ് വരാൻ വാം വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിൻഡിലെ മോഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ക്രോസിങ് ദ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റ് എന്നിട്ട് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റ് ചെയ്യും വെൻ എ ഡിസൈൻസ് ഓൺ ദ ലീവേഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ദ ഡ്രൈ എയർ ഗെറ്റ്സ് വാംഡ് അപ്പ് ബൈ ദ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ് ദിസ് ഡ്രൈ എയർ മേ മെൽറ്റ് ദ സ്നോ ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം അപ്പോൾ ഡേ ടൈമിൽ സ്ലോപ്സ് സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൗണ്ടൈൻ സ്ലോപ്സ് സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകും അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയർ അപ് സ്ലോപ്പ് മൂവ് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് സ്ലോപ്പിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇഫ് എയർ നേരെ സ്ലോപ്പിന് നേരെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തണുത്ത് തണുത്ത എയർ താഴത്തേക്ക് ഡിസൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് വാലി ബ്രേസ് വാലിയിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരെ വരുന്നതാണ് വാലി ബ്രേസ് നൈറ്റിൽ സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും നൈറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് തണുക്കും അപ്പം തണുത്ത എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസ് എയർ ഡിസൻ്റ് ചെയ്ത് സ്ലോപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡിസൻ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് മൗണ്ടൈൻ ബ്രേസ് മൗണ്ടൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് മൗണ്ടൈൻ ബ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാലി ബ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡേ ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലോപ്സ് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചൂട് എയർ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് തണുത്ത എയർ സെൻട്രൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് വാലീസിലൂടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് വാലി ബ്രേസ് നൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൗണ്ടൈൻ്റെ സ്ലോപ്സ് പെട്ടെന്ന് തണുക്കും സ്ലോപ്സ് തണുത്തിട്ട് തണുത്ത എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്സിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ഇതാണ് മൗണ്ടൈൻ ബ്രേസ് അപ്പോൾ വാലി നല്ല ചൂട് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് പോകും അപ്പോൾ അവരെ മൗണ്ടൈൻ നല്ല തണുത്ത എയർ ഇങ്ങനെ വരും നെക്സ്റ്റ് എയർ മാസസ് എന്ത് എയർ റിമെയിൻസ് അവരെ ഹോമോജിയസ് ഹോമോജിനസ് ഏരിയ ഫോർ എ സഫീഷ്യൻലി ലോങ് എ ടൈം ഇറ്റ് അക്വേസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോമോജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കുറേ നേരത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അത് അക്വേർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹോമോജിനസ് റീജൻ ക്യാൻ ബി വാസ്റ്റ് ഓഷൻ സർഫസ് ഓർ വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഒന്നുകിൽ ആ ഹോമോജിനസ് റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഷൻ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആകാം ദ എയർ വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൻറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ ടൈം ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് കാർഡ് എയർ മാസ് അപ്പം എയർ മാസ് എന്ന് പറയും അവയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റിൻറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഹ്യൂമിഡിറ്റിൻ്റെ കേസിലായാലും അവയ്ക്ക് അവയ്ക്ക് അവയുടേതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് എയർ മാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് എയർ ഹാവിങ് എ ലിറ്റിൽ ഹോർസ് ഉണ്ട് വരെ അവർക്ക് അവയുടെ ഇടയ്ക്ക് വേരിയേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്തിന് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ആയാലും മോഷൻ്റെ കേസിലായി അപ്പം എ ലാർജ് ബോഡി ഓഫ് എയർ മാസ് ഹാവിങ് എ ലിറ്റിൽ ഹോർസ് ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ അതാണ് എയർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഹോമോജിനസ് സർഫസസ് ഓവർ വിഷ് ദ എയർ മാസസ് ഫോം എയർ മാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഹോമോജിനസ് സർഫസ് ഏതാണോ അതിനെ പറയുന്നതാണ് സോഴ്സ് റീജൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസിലാണോ കയറി വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്റ്റ് റീജൻ ആണ് സോറി വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇനിയും അത് ഓഷ്യൻ സർഫസിലാണോ കയറി വന്നെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ സർഫസിലാണോ കയറി വന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എയർ മാസിന് അതിൻ്റേതായ ടെമ്പറേച്ചറും മോയ്സ്ചറും കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാണും ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് റീജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വാസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇനി സോഴ്സ് റീജിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എയർ മാസിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് മേജർ സോഴ്സ് റീജൻ ആണ് ഉള്ളത് ഈ അഞ്ച് മേജർ സോഴ്സ് റീജൻ വെച്ച് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ മാസസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മേജർ സോഴ്സ് റീജൻ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ മാസ് ഉണ്ട് വാം ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഷ്യൻസ് വാം ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ്
കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർട്ടിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോസ് റീജിയൺ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർമാസ് ഉണ്ട് വാം ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഷ്യൻസിന് ഏതാണ് മാരി ടൈം ട്രോപ്പിക്കൽ ഉണ്ട് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹോട്ട് ഡെസേർട്സിന് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹോട്ട് ഡെസേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇനി റിലേറ്റീവ്ലി കോൾഡ് ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓഷ്യൻസ് മാരി ടൈം ആണ് പിന്നെ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ മാരി ടൈം പോള നെക്സ്റ്റ് വെരി കോൾഡ് സ്നോ കവേഡ് കോണ്ടിനൻസ് ഇൻ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കോണ്ടിനൻസ് ഇൻ ഹൈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് അപ്പം കോണ്ടിനൻ്റൽ പോളാർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പെർമനൻ്റലി ഐസ് കവേഡ് കോണ്ടിനൻസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക് ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക്ക അപ്പോൾ അത് കോണ്ടിനൻ്റൽ ആർട്ടിക് പിന്നെ ട്രോപ്പിക്കൽ എയർമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാം ആയിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വാം ആയിരിക്കും അത് ഓർക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ആണുള്ളത് പിന്നെ പോളാർ എയർ എയർമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബിയസ്ലി കോൾഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എയർമാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എയർമാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർമാസ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അതിനടുക്കുള്ള ബൗണ്ടറി സോൺ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം വെൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് എയർമാസസ് മീറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി സോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് കാൾഡ് ഫ്രണ്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫ്രണ്ട് ഓ ജനസിസ് ഫ്രണ്ട് ഓ ജനസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എയർമാസസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി സോൺ അടിക്കുക ഫ്രണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് ഫ്രണ്ട് ഓ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കോൾഡ് വാം സ്റ്റേഷനറി ഒക്ലൂഡ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വാം ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഒക്ലൂഡ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ശരിക്കും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് വെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റിമൈൻ സ്റ്റേഷനറി ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് വെൻ ദ കോൾഡ് എയർ മൂവ്സ് ടുവേഡ്സ് ദ വാമിയർ മാസ് കോൾഡ് എയർ വാമിയർ മാസിനെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ കോണ്ടാക്ട് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് വേറാസ് ഇഫ് ദ വാം എയർ മാസ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് കോൾഡ് എയർ കോൾഡ് എയർ മാസിന് അടുത്തേക്ക് വാമെയർ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വാം ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഏതാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുക സോ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും കോൾഡ് എയർ വാം എയർ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കോൾഡ് എയർ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോൾഡ് എയർ മാസ് വാം എയർ മാസിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ വാം എയർ മാസ് കോൾഡ് എയർ മാസിന് അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വാം ഫ്രണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ആ കോണ്ടാക്ട് ജോൺ ഈസ് വാം ഫ്രണ്ട് ഇഫ് ആൻഡ് എയർ മാസ് ഈസ് ഫുള്ളി ലിക്വിഡ് എബോ ദ ലാൻഡ് സർപ്പസ് അപ്പോൾ ഒരു എയർ മാസ് ഫുള്ളി ലാൻഡ് ഫോർ ലാൻഡ് സർപ്പസിന് ഫുള്ളി ലിക്വിഡ് അപ്പ് ആവുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് ലിക്വിഡ് അപ്പ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഒക്ലൂഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഈ ഫ്രണ്ട്സ് സാധാരണ കാണും മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലായിരിക്കും ആൻഡ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷറിൽ സ്റ്റീപ് ഗ്രേഡിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് മിഡിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലായിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് കാണപ്പെടാം ദ ബ്രിങ് അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോസ് ദ എയർ ടു റൈസ് എന്നിട്ട് എന്താണ് എയർ റൈസ് ചെയ്യാൻ മുകളിലേക്ക് ആൻഡ് ടു ഫോം ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് കോസസ് പ്രസിപ്പറേഷൻസ് മഴ അതുപോലെ പ്രസിപ്പറേഷനിലേക്ക് ഇത് കാരണമാകും അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൾഡ് എയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാം എയർ മൂവ് ചെയ്ത് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാം ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി വാം എയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കോൾഡ് എയർ ആണ് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ കോൾഡ് എയർ ആണ് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും ഒരു എയർ മാസ് എന്താണ് ലാൻഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ആവുന്നു ഇവിടെ കോൾഡ് എയർ മാസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോൾഡ് എയർ മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മുകളിൽ എന്താണ് വാം എയർ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാം എയർ മാസിനെ അതായത് സർഫസിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നത് താഴെ ഫുള്ള് എന്താണ് കോൾഡ് എയർ മാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒക്ലൂഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ
സൗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഹെമിസിൻ്റെ സൗത്ത് ഏൺ റീജിയൻ സദേൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് വാമേർ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് വീശി തുടങ്ങും ഇത് മിഡ് മിഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആറ്റ് കോൾഡ് എയർ ഫ്രം ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നോർത്ത് നിന്നും കോൾഡ് എയർ നോർത്ത് ഏൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് എയർ വന്നു തുടങ്ങും സോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കോൾഡ് എയർ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വാമേർ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡെവലപ്പ് ആവും ദെൻ വെൻ ദ പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് അലോങ് ദ ഫ്രണ്ട് പ്രഷർ ഈ ഫ്രണ്ടൽ റീജിയനിൽ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാമേർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഈ വാമേർ വന്നത് നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും സെറ്റിംഗ് ഇൻ മോഷൻ ആൻഡ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാവുള്ള കണ്ടീഷൻ സെൻട്രലി ലോ പ്രഷർ വേണം എന്നായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ലോ പ്രഷർ ആവും പ്രഷർ അതെന്താണ് ഫ്രണ്ടിനോട് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ലോ പ്രഷർ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്താണ് സപ്പോസ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പായി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നുള്ള കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും സോറി വാമേർ എന്ന് പറയുന്നത് സദേൺ റീജിയനിൽ നിന്ന് വാമേർ നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ആൻഡ് നോർത്ത് നിന്ന് വന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യം വാമേർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് വാമേർ ടോപ്പിക്സ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് പോളർ റീജിയനിൽ നിന്ന് കോൾഡ് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയി അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ക്രിയേറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ഇത് സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ലീഡ്സ് ടു എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്നിട്ട് ഈ സൈക്ലോണിക് സർക്കുലേഷൻ ഇവൻച്വലി എന്താണ് ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് എ വാം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വാം ഫ്രണ്ടും കാണപ്പെടും അതിലൊരു കോൾഡ് ഫ്രണ്ടും കാണപ്പെടും എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകും അതിലൊരു വാം ഫ്രണ്ടും കാണും ഒരു കോൾഡ് ഫ്രണ്ടും കാണും ഇത് ആ കോൾഡ് എയർ സൗത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വാമേർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ദേ ആർ പോക്കറ്റ്സ് ഓഫ് വാം എയർ ഓർ വാം സെക്ടർ ബെഡ്ജിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിയർ കോൾഡ് എയർ ഓർ കോൾഡ് സെക്ടർ ദ വാം എയർ ഗ്ലൈഡ്സ് ഓവർ ദ കോൾഡ് എയർ വാം എയർ കോൾഡ് എയറിന് മേലെ കൂടെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഓവർ ദ സ്കൈ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാം എയർ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് സ്കൈയിൽ അപ്പിയർ ആവും എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ വാം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കോസ് പ്രെസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നിട്ട് പ്രെസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം ചെയ്യും ദ വാം എയർ ഗ്ലൈഡ്സ് ഓവർ ദ ക്ലൗ കോൾഡ് എയർ ആൻഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് അപ്പിയർ ഓവർ ദ സ്കൈ എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ വാം ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് കോസ് പ്രെസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇനി കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് വാം എയർ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഇനി വാം എയറിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് വാം എയറിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പുഷസ് ദ വാം എയർ അപ്പ് എന്നിട്ട് വാം എയറിനെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് വാം എയറിനെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ബാക്കിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് വാം എയറിനെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് കോൾഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഡെവലപ്പ് നെയിം ദ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് മോസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ വാം ഫ്രണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓവർ ടേക്കിംഗ് ദ വാം ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാം ഫ്രണ്ടിനേക്കാൾ സ്പീഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വാം ഫ്രണ്ടിനെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ വാം ഫ്രണ്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് എൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാം ഫ്രണ്ടിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആവും എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഒക്ലൂഡ് അത്തരത്തിൽ ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ആകുമ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക ഒക്ലൂഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റഡ് അപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പോഴ
പക്ഷേ എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ലാൻഡിലായാലും സീയിലായാലും അതിനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒരു ലാർജ് ഏരിയ അത് കവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ അഫക്റ്റ് എ മച്ച് ലാർജർ ഏരിയ ആസ് കമ്പയർ ടു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഏരിയനെ അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഉണ്ട് ഇനി വിൻ വെലോസിറ്റി ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ വിൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ഹയർ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ചെറിയ ഏരിയ കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ വിൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ഹയർ ആണ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ വിൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി സോറി ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഒന്നത് പറയാം എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ അഫക്ട്സ് മച്ച് ലാർജർ ഏരിയ ആസ് കമ്പയർ ടു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ കുറച്ചും കൂടി ഏരിയ കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആണ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സീയിലും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും വേറാസ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീയിൽ മാത്രമാണ് ലാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൻ വെലോസിറ്റി ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ ബിൻ വെലോസിറ്റി മച്ച് ഹയർ ആണ് ആരെക്കാളും എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിനേക്കാളും ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ വിൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് മച്ച് ഹയർ ആണ് ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഡിസ്ട്രക്ട് നല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈ എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ മൂവ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പക്ഷേ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ ആണ് ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കിൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഐ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഉണ്ട് ഐ എന്ന് ചുറ്റൊരു ഐ ബോൾ ഉണ്ട് എൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഐ സൈഡിൽ ഐ ബോൾ ആയിട്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോംസ് ദാറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഓവർ ഓഷ്യൻസ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയ ഇത് ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലാണ് ആൻഡ് മോർ മൂവ് ഓവർ ടു കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് ബ്രിങ് എബൌട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ബൈ വയലൻ വിൻസ് വെരി ഹെവി റെയിൻഫുൾ ആൻഡ് സ്റ്റോം സർജസ് അപ്പോൾ ഇവ വയലൻ്റ് ആയി സ്റ്റോം വയലൻ സ്റ്റോംസ് ആണ് ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിലെ ഓഷ്യൻസിലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓഷ്യൻസിൽ മാത്രം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ലാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി ഇവ എന്ന് പറയുന്നത് മൂ എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ടും കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷന് കാരണമാകും കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വയലൻറ്റ് വിൻസ് വെരി ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് സ്റ്റോൺ സർജസ് അപ്പോൾ സ്റ്റോൺ സർജും വെരി ഹെവി റെയിൻഫോളും വയലൻറ്റ് വിൻസും ഒക്കെ ഈ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണോട് അക്കമ്പനി ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിലെ ഏറ്റവും ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദ മോസ്റ്റ് ഡി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയാണ് ഇനി ഇതിന് പല പേരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ നമ്മൾ നോർമലി പറയുന്നതായിരുന്നു സൈക്ലോൺ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ദേ ആർ നോൺ ആ സൈക്ലോൺസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈക്ലോൺസ് എന്നാണ് ഇനി അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഹരിക്കേൻസ് ആണ് ഹരിക്കേൻസ് ആണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ പറയുന്നത് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക് ആൻഡ് സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കിലും സൗത്ത് ചൈന സീയിലും ടൈഫോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന വില്ലി വില്ലീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ പറയുന്നത് സൈക്ലോൺസ് എന്ന് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിൽ വിളിക്കുന്നത് ഹരിക്കേൻസ് എന്ന് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കിലും സൗത്ത് ചൈനാസിയിലും ടൈഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിളിക്കുന്നത് വില്ലി വില്ലീസ് ഇനി വാം ട്രോപ്പിക്കൽ ഓഷ്
ഫിഫ്ത്ത് വൺ അപ്പർ ഡൈവർജൻസ് എബോ ദ സി ലെവൽ സിസ്റ്റം ഇനി ഈ സ്റ്റോമിന് ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി വരുന്നത് തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഇൻ ദ ടവറിംഗ് ക്യൂമുലൻബസ് ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ കാണുന്ന ക്യൂമുലൻബസ് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ അത് ഫലമായി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എനർജി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമിൻ്റെ എനർജി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യൂമുലൻബസ് ക്ലൗഡ്സ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റോമിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്ത് അതായത് സ്റ്റോമിൻ്റെ സെൻറ്ററിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ക്യൂമുലൻബസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ചുറ്റും ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ക്യൂമുലൻബസ് ക്ലൗഡ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് പ്രകാരമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റോം ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമിൻ്റെ എനർജി ഇൻറ്റൻസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലൈ ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ സീ സീൽ നിന്ന് സീലാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീൽ നിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോയ്സ്ചർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോം ഫർദർ സ്ട്രെങ്തൻ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ മോയ്സ്ചർ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോൺ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രെങ്തൻ ആകും ഇനി വൺസ് അത് ലാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോയ്സ്ചർ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ ഇപ്പം മോയ്സ്ചർ സപ്ലൈ തുടരുന്ന അത്ര നേരം ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷേ ലാൻഡിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് മോയ്സ്ചർ സപ്ലൈ കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റോം ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ലാൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കോൺ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ മോശ്ചർ ആവശ്യമാണ് അത് സീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാൻഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോശ്ചർ സപ്ലൈ കട്ട് ഓഫ് ആകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്ലേസ് വേറെ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കോൺ ക്രോസസ് ദ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കടന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കോൺ വരുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ആ പ്ലേസിനെ വരുന്ന പേരാണ് ലാൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ദ സൈക്കോൺ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോണിൻ്റെ ലാൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്ലേസ് വേറെ എ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്കോൺ ക്രോസസ് ദ കോസ്റ്റ് അതാണ് ലാൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ദ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൈക്ലോൺസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസ് ഒക്കെ ജനറലി റീകർവ് ചെയ്ത് റീകർവ് ചെയ്ത് വരും ആൻഡ് അവയാണ് ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവ അത് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ തന്നെ മാരകമായിട്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സൈക്ലോൺസ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി അവ റീകർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവയാണ് ഏറ്റവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഒരു മെച്ചുർ ആയിട്ട് മെച്ചുർ ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോണെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് സ്പൈറലി സർക്കുലേറ്റിംഗ് വിൻഡ് കാണും ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്ട്രോങ് സ്പൈറലി സർക്കുലേറ്റിംഗ് വിൻഡ് കാണും അപ്പോൾ ഒരു ഹരിക്കേണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഹരിക്കേണിനെ എവിടെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ശരിക്കും ഹരിക്കേണിന് വിളിക്കുന്നത് സോറി ഹരിക്കേണിന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക്കിലാണ് ടൈഫോൺസിനെ വിളിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പസഫിക്കിലും സൗത്ത് ചൈനാസിയയിൽ വില്ലി വില്ലീസാണ് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലെ സൈക്ലോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം അത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് ഐബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചുറ്റും ഐബോൾ കാണപ്പെടുന്നു ദ ഡയമീറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ വേരി ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വരെ അതിൻ്റെ എന്താണ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണപ്പെട്ടേക്കാം ഇപ്പം ഐ ആണ് സെൻറ്റർ പക്ഷേ ആ സെൻറ്റർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാം റീജിയൻ ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണത്തില്ല ഐ ആണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നം ഐ ഈസ് എ റീജിയൻ ഓഫ് കാം വിത്ത് സബ്സൈഡിങ് എയർ അവിടെ എയർ സബ്സൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എയർ സബ്സൈഡ് ചെയ്യണം സബ്സൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ റീജിയണിൽ എറൗണ്ട് ഐ ഇസ് ഐ വാൾ ഐക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ഐ ബോൾ ഉണ്ട് വേർ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് സ്പൈറലി അസൻ്റ് ഫെയർ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും എന്താ ഐ ബോൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഐ റീജിയനിൽ ഇത് എയർ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഐ ബോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഐ ബോൾ എന്ന്
ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് സ്റ്റോങ് സ്പൈറലിംഗ് അസെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഇവിടെ നിന്ന് എയർ എന്ത് ചെയ്യും അസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കയറുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വോളിൽ നിന്ന് എയർ അസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്നു എന്നിട്ട് ഇതേദേശം ഒരു ട്രോപ്പോപ്പോസ് വരെ ട്രോപ്പോപ്പോസ് വരെ ഇതെടുത്താറുണ്ട് ട്രോപ്പോപ്പോസ് വരെ ഇവിടെ നിന്ന് അസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്ന എയർ എത്തും ഇനി ഈ റീജിയനിൽ എയർ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എത്തുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ പെർ അവർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻ കാണും ഇനി ഐ വേളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഐ വേളിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് റെയിൻ ബാൻഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വേളിൽ നിന്ന് തന്നെ റെയിൻ ബാൻഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റെയിൻ ബാൻഡ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ക്യുമുലോ നിമ്പ് സ്ക്രൗട്ട്സ് ക്യുമുലോ നിമ്പ് സ്ക്രൗട്ട്സും ക്യുമുലോ സ്ക്രൗട്ട്സും ഒക്കെ പുറത്തോട്ട് ഔട്ടർ റീജിയനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഔട്ടർ റീജിയനിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോമിൻ്റെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റോമിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു ഇനി ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലും അറേബ്യൻസിലും ഇൻഡോനേഷ്യയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റോംസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് സിസ്റ്റം സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഡേ ആയിരിക്കും എൻ്റെ വെറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് ടൊർണേഡ് ഇവയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റോംസ് ആണ് ലോക്കൽ സ്റ്റോംസ് ആണ് തണ്ടർ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ സ്റ്റോമാണ് ടൊർണേഡേഴ്സും ലോക്കൽ തന്നെയാണ് അവർ ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് കാണത്തുള്ളൂ ഒക്കെ ഒരു അവരുടെ സ്മോൾ ഏരിയ ബട്ട് ആർ വയലൻസ് ചെറിയ ഏരിയയിലേക്ക് ഉള്ള പക്ഷേ വയലൻ്റ് ആയിരിക്കുക തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ ഇൻറ്റൻസ് കൺവെക്ഷൻ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മോയിസ്റ്റ് ഹോട്ടേസ് മോയിസ്റ്റ് ഹോട്ടേസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസ് കൺവെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തണ്ടർ സ്റ്റോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എ തണ്ടർ സ്റ്റോം ഇസ് എ ബെൽ ഗ്രോൺ ക്യൂമിലോനിമ്പസ് ക്ലൗഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ് തണ്ടർ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് അത് വെൽ ഗ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂമിലോനിമ്പസ് ക്ലൗഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് ആണ് ഇനി ക്ലൗഡ് ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകാം സബ്സീറോ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ഒരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇത് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവേൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയിൽ ഫോമിങ് ഓക്കെ ഈ ക്ലൗഡ് ഒരു സബ്സീറോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രിവേൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹെയിൽസ് ഫോമിയും ആൻഡ് ദേ കം ഡൗൺ ആസ് ഹെയിൽ സ്റ്റോം എന്നിട്ട് ഇത് വരുന്നത് ഹെയിൽ സ്റ്റോം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഇപ്പം ഇൻസഫിഷ്യൻ മോയ്ചർ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇൻസഫിഷ്യൻ മോയ്ചർ ആണ് ആവശ്യത്തിന് മോയ്ചർ അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ തണ്ടർ സ്റ്റോം ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഡെസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് അപ്പോൾ മോയ്ചർ ഇല്ല പിന്നെ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പോലെ അപ്പോൾ വരുന്നത് ഡെസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ആയിരിക്കും ഏ തണ്ടർ സ്റ്റോം ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഇൻറ്റൻസ് അപ്ട്രാക്റ്റ് ഓഫ് റൈസിംഗ് വാമേർ ഇൻറ്റൻസ് അപ്ട്രാക്റ്റ് ഓഫ് റൈസിംഗ് വാമേർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് കോസസ് ക്ലൗഡ്സ് ടു ഗ്രോ ബിഗ്ഗർ ആൻഡ് റൈസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റ് അത് കാരണം എന്താണ് ക്ലൗഡ്സ് ബിഗ്ഗറായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദിസ് കോസസ് പ്രെസ്പിറ്റേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ഹൈലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പ്രെസിപ്റ്റേഷന് കാരണമാണ് ലൈറ്റ് ഡൗൺ ടു ബ്രിങ്സ് ഡൗൺ ടു എർത്ത് ദ കൂൾ എയർ ആൻഡ് റെയിൻ എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെയിനും കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും തണുത്ത എയർ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ അപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ട് തണ്ടർ സ്റ്റോം വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സ്പൈറലിംഗ് വിൻഡ് ചില സമയത്ത് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രങ്ക് ഓഫ് ആൻ എലഫൻറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാവും എന്നിട്ട് വിത്ത് എപ്പ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ട്രങ്ക് ഓഫ് ആൻ എലഫൻറ്റ് രീതിയിലേക്ക് ഈ സ്പൈറലിംഗ് വിൻഡ് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് വെരി ലോ പ്രഷർ ആയിട്ട് സെൻറ്റർ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും വെരി ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കോസിംഗ് എ മാസീവ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓടിച്ചാൽ അത് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കും സച്ച് ഈ ഫിനാമിൻ മീൻസ് കളി ടൊർണാഡോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫിനാമിനാണ് ടൊർണാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊർണാഡോ ജനറലി ഒക്കെ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആറ്റി ഇത് ജനറലി വരുന്നത് മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ഇനിയിപ്പം സീലാണ് ടൊർണാഡോ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നത് വാട്ടർ സ്പൗസ് എന്നാണ് ടൊർണാഡോസ് ജനറലി മിഡിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിൽ
വെൻ ഇറ്റ് ഡിസെൻസ് ഡൗൺ ദ ലേവേഴ്സ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് എന്നിട്ട് സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ലേവേഴ്സ് സൈഡ് അത് ഡിസെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ദ ഡ്രൈ എയർ ഗെറ്റ്സ് വാം ഡപ്പ് എന്നിട്ട് ഈ ഡ്രൈ എയർ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ മോഷർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പ്രസിപ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാമിടപ്പവും അടിയവാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് വഴി ദിസ് ഡ്രൈ എയർ മേ മെൽട്ട് ദ സ്നോ ഇത് ഈ ഡ്രൈ എയർ ഈ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ സ്നോയിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി കാണാം നമുക്ക് എം സി ക്യൂസ് നോക്കാം ഇഫ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഇഫ് ദ സർഫസ് എയർ പ്രഷർ ഈസ് തൗസൻഡ് എം ബി മിലിവാർ ദ എയർ പ്രഷർ അറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ എബോ ദ സർഫസ് വിൽ ബി നമ്മളുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ കുറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും കുറയും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിക്രീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ഒരു എം ബി വെച്ചിട്ട് മിലിബാർ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് പത്ത് മീറ്റർ വെച്ച് കയറുമ്പോൾ ഒരു മില്ലിബാർ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രഷർ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ബൈ ടെൻ നൂറ് യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് പ്രഷർ കുറയേണ്ടത് അപ്പം തൗസൻഡ് മില്ലിബാർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിബാർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിബാർ ആയിരിക്കും ആൻസർ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്ററിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിബാർ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ് ഓൺ നോർമലി ഒക്കെ സെറ്റ് ഓക്കെ നിയർ ദ ഇക്വേറ്റർ കണ്ണാട് ചെയ്ത നിയർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എറൗണ്ട് എ ലോ പ്രഷർ ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഒരു ലോ പ്രഷറിന് ചുറ്റുമുള്ള വിൻഡിൻ ഡയറക്ഷൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈക്ലോൺസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സൈക്ലോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സൈക്ലോണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്കേസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എ സോഴ്സ് റീജൻ ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മാസസ് അപ്പോൾ എയർ മാസസ് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എയർ മാസസ് റിമെയിൻ വേർ ദ സോറി വെൻ ദ എയർ റിമെയിൻസ് അവരെ ഹോമോജീനസ് ഏരിയ ഫോർ എ സഫിഷ്യൻ്റ് ലോങ് ടൈം ഇറ്റ് അക്വേസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഏരിയ ഹോമോജീനസ് റീജൻസ് ക്യാൻ ബി അതായത് സോഴ്സ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ വാസ്റ്റ് ഓഷൻ സർഫസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആകാം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ വാസ്റ്റ് ഓഷൻ സർഫസ് വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാ നോക്കാം ഇത് ഓഷൻ സർഫസ് അല്ല അല്ല തെക്കാൻ പറ്റുമല്ല സൈബീരിയൻ പ്ലെയിൻ വാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതൊരു സോഴ്സ് റീജൻ ആണ് നമ്മൾ എം സി കെസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ തേർട്ടി വേർഡ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ